Merhaba hanımlar, kanalıma hoş geldiniz. Yeni videoyu daha birlikteyiz. Bugün sizlere son zamanlarda en çok kullanmakta olduğum makyajı ve daimi kullanmış olduğum hafif dalgalı saçları nasıl yapıldığını göstereceğim. Gördüğünüz gibi burada koyu ruj var. Siz rujları rahatlıkla değiştirebilirsiniz. Lafı daha fazla uzatmayalım ve ilk olarak saçların yapımıyla başlayalım. Saçlarımıza ısıl işlem uygulayacağımız için ilk olarak ısı koruyucusuyla başlıyoruz. Saçlarımıza bol miktarda sıktığımız ısı koruyucusunun ardından saçlarımı Tangle Teaser yardımıyla güzelce tarıyorum. Ardından 32 milimetrelik brown'un renk koruyucu olan maşasını alıyorum. Saçlarımı bir miktar ayırıyorum. İlk olarak maşanın içinden komple geçiriyorum. Bu işlem aslında bizim saçlarımızı ısıtmamızı sağlıyor. Ardından omzuma paralel olarak tuttuğum maşanın üzerine saçları birbirinin üzerine gelmeksizin ve kıvırmadan düzgün bir şekilde sarıyorum. Parma işleminin ardından saçlarımı bir klips yardımıyla sabitliyorum. Bu sabitleme işlemi bizim maşalarımızın hani dağılmasını engelleyecek. Soğuyana kadar onları bir arada tutmuş olacak. Siz isterseniz sel tokayla da sabitleyebilirsiniz. Önemli değil. Gördüğünüz gibi omzuma paralel bir şekilde olan maşanın üzerine saçları hiçbir kıvrım olmaksızın düz bir şekilde yan yana sarıyorum. Daha sonra Yine tekrar klipsle tutuyorum. Bunu bütün saçım için devam edeceğim. Her bir parçayı ayırdıktan sonra e, Tangle Teaser yardımıyla ya da herhangi bir tarak yardımıyla hafifçe tarıyorum ki hiçbir dolaşıklık olmasın. Gördüğünüz gibi saçım aşağının içerisinden güzelce tek bir hareketle geçiriyorum. Bu saçın ısınmasını sağlıyor. Ardından omzuma paralel olan maşanın üzerine hiçbir kıvrım olmaksızın düz bir şekilde yan yana sarıyorum. 10 saniye kadar bunu bu şekilde tutuyorum. Daha sonra avcunun içerisini hafifçe bırakıyorum ve bir klips yardımıyla sabitliyorum. Sabitleme işleminden ardından formaya bıraktığımda hafif bir miktar saç spreyi uyguluyorum. Ve makyajımı bitene kadar saçlarımı bu şekilde bırakıyorum. Yaklaşık olarak 10-15 dakika kadar saçlarımı soğumaya bırakıyorum. Ve makyaja geçiyoruz. Her bazı ile Gözlerimi ve makyajı hazırlıyorum ilk olarak. Ardından Makeup Geek markasına ait olan Pure Naked Up Farı. Bir karıştırma fırçası yardımıyla bütün göz kapağımı uyguluyorum. Aslında burada daha çok dış köşeye yoğunlaşıyorum. Tona fırçada ne kaldıysa bütün göz kapağıma ve kriz bölgeme uyguluyorum. Bu makyajda ben sadece tek bir far kullanacağım. Bu far sıcak alt tonlu bir kahve. İçerisinde çok hafif ışıltıları var. O nedenle çok güzel bir görünüm sağlıyor. Ardından Naked Basic paletinde bulunan Walk of Shame ve Fox renklerini karıştırıyorum. Ve göz kanarıma doğru aydınlatma işlemi yapabilmek için hafifçe uyguluyorum. Bunu uygulasanız da olur, uygulamasanız da olur fark etmez. Ama ben kaç altlarımla da göz kanarlarımı aydınlatmak için mat bir krem tonlarında far kullanıyorum. Çok jel eyeliner'ın siyah rengini üst kirpik diplerime yoğun bir şekilde uyguluyorum. Bir eyeliner uygulaması yapmayacağım için bu işlem kirpiklerimin daha dolu gözükmesini sağlıyor. Daha çok bir şekilde etki yaratıyor. Zaten makyajıma geçiyorum. Şu anda yüzüm çok kuru olduğu için Makeup Forever'ın bu nemlendirici özellikli bazını kullanıyorum. Gördüğünüz gibi suratıma bol miktarda sivilce var. O nedenle de yoğun kapatıcılığa sahip bir ürün kullanacağım. Burada Nars'ın Sheer Glow adlı ürünü kullanıyorum. Ee, burada yüzümün yoldan çıkma sebebi yeni denemeye başladığım bir şampuan oldu. Şampuan yüzümde değdiği her yeri mahvederek geçti diyebilirim. Şampuanın da yüzü alerji yaptığını ilk kez öğrenmiş oldum. Ee, Beauty Blender yardımıyla yüzüme bütün fondöteni yaydıktan sonra Clinique Line Sminting Concealer ile göz altlarımı aydınlatıyorum. Parmaklarımı hafif dağıttığım kapatıcıyı en son olarak hafif nemli Beauty Blender ile güzelce dağıtıyorum. Göz altı kapatıcımı sabitlemek için Mac'in Emphasize adlı pudrasını Real Technique Setting fırçası ile göz altlarımı uyguluyorum. Burada daha çok tampon hareketlerle uyguluyorum ki kapatıcım yerinden oynamasın. Bu hafif içerisinde ışıltı olan bir pudra. O nedenle göz altlarına daha fazla aydınlık veriyor. Daha sonra Sephora'nın pudra kafı ya da pudra süngeri neyse onunla e, Too Faced'in pudrasını uyguluyorum. Yoğun olarak sivilcelerin olduğu bölgelere ve T bölgeme uyguluyorum. Yanaklarıma hiçbir şekilde pudra uygulaması yapmıyorum. Sıçlarıma krem tonlarında bir kalem uyguluyorum. Ardından Benefit Real Mascara'nın üst ve alt kirpiklerime bol miktarda uyguluyorum. Daha sonra Benefit Flow 
bronzerı, makeup geek round blush brush sanırım tam hatırlamıyorum. Bu aslında bir avluk fırçası ama o kadar küçük ki kontür için çok uygun olduğunu düşünüyorum. Günlük olarak kontür yapmamın sebebi bu aralar çok yoğun kapatıcılığa sahip olan bir fondöten uyguladığım için yüzüm dümdüz gözüküyor. Onu ortadan kaldırabilmek için yapıyorum. Daha sonra yani Benefit'in Rakatur adlı allığını uyguluyorum. Bu içerisinde ışıltı olan bir allık olduğu için de aydınlatıcı işlemi uygulamayacağım. Ben koyu rujları çok seviyorum. Bu aralar da en fazla kullandığım ruj. Vareselin Mat serisinde olan 205 numara. Rujun tam adını açıklamalar bölümüne bırakacağım. Oradan diğer bütün ürünlerin listesiyle birlikte bulabilirsiniz. Aşırı kılıcı, mat olmasına rağmen dudakları kurutmayan benim çok sevdiğim bir ruj. Daha sonra saçlarımdaki son uçuşları yapacağım. Saçlarımdaki bütün klipsleri saçımdan çıkarıyorum. Ve parmaklarım yardımıyla dalgaları açıyorum. Bol miktarda saçlarımı çalkalıyorum gibi bir şey söz konusu. Ardından bir tarak yardımıyla ben burada Tango Teaser'ı kullanacağım. Hafifçe tarıyorum ki dalgaları iyice düşsün. Son zamanlarda kullanmış olduğum makyajım ve sürekli kullanmış olduğum hafif dalgalı saçlarım bu şekilde. Daha fazla videoda birlikte olabilmemiz için kanalıma abone olmayı unutmayın. Ayrıca bu videoda kullanmış olduğum bütün ürünlerin listesini açıklamalar bölümünde bulabilirsiniz. Bir dahaki videoda görüşünceye kadar güzel kalın ve içinizdeki tarçayı şımartmayı unutmayın. Aşağı kalın.